हेलो एवरीवन वेलकम टू द काउंसलर्स एरिना इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीटी के बारे में ये बीपीटी क्या होता है ये कोर्स क्या होता है इसके आगे फर्दर फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं कोर्स का ड्यूरेशन क्या है एज क्राइटेरिया क्या है एट्सेट्रा एट्सेट्रा मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊँगा जो बीच बीच में आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी उनको जाना बेहद ज़रूरी है उनको जाने बिना अगर आपने इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले लिया तो हो सकता है आप किसी कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाएं। तो हम क्यों ना इसकी पूरी जानकारी करें मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज रहते हैं बी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो यही है कि इसमें हम डॉक्टर प्रिफिक्स लगा सकते हैं या नहीं उसके बारे में भी हम बात करेंगे हाँ है या ना है और अगर ना है तो फिर क्या करें कि हम डॉक्टर प्रिफिक्स उसके अंदर लगा सकें तो हम इस वीडियो में पूरी पूरी जानकारी इस बात की करेंगे कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी क्या होता है या फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बना जाए बी का कोर्स क्या है तो सबसे पहला प्रश्न दिमाग में यह आता है कि फिजियोथेरेपिस्ट होते कौन हैं फिजियोथेरेपिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति को हील करते हैं उसको किसी बीमारी से मुक्ति दिलाते हैं कैसी बीमारी जो उसे किसी चोट से लगी हो किसी इंजरी से लगी हो लेकिन वो एक शारीरिक क्षति हो कहने का मतलब ये है कि कोई फ्रैक्चर हो गया हो फ्रैक्चर होने के बाद उसके उस पार्ट में उस अंग में थोड़ी सी मोटिलिटी कम हो मोबिलिटी कम हो तो उसको अपनी प्राकृतिक अवस्था में लाने का काम करते हैं एक्सरसाइजेस के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के माध्यम से ये उनके अपने तरीके होते हैं लेकिन फ्रैक्चर हो जाने के बाद किसी पार्ट को बहुत जल्दी से हील करना या कोई पैरालाइज्ड व्यक्ति है और उसका ऑर्गन वो ठीक हो सकता है तो उस अंग को बहुत जल्दी क्योर करने का तरीका फिजियोथेरेपिस्ट के पास होता है ये एक बहुत बढ़िया जॉब है जिसे बायोलॉजी के बच्चे कर सकते हैं तो शुरुआत करते हैं कि बी का फुल फॉर्म क्या है बैचलर ऑफ फिजियो थेरेपी इस कोर्स को करने के बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं ड्यूरेशन क्या है इसका ड्यूरेशन है फोर एंड हाफ ईयर का ये साढ़े चार साल का कोर्स है जिसमें फोर इयर्स का आपका एकेडमिक कोर्स रहता है और छः महीने की आपकी इंटर्नशिप रहती है एज क्राइटेरिया क्या है एज क्राइटेरिया इसमें रहेगा सेवनटीन ईयर्स जो ऑलमोस्ट मेडिकल एग्जाम्स के लिए होता है पर यहाँ पर कुछ बातें नहीं मिलेंगी जो अदर मेडिकल एग्जाम्स में नहीं थी वो हम सीखेंगे क्या है इसमें जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया रहेगा आपका पीसीबी रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो ये बायोलॉजी के बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक कोर्स है जिसे वो ऑप्ट कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए और मिनिमम 50 परसेंट का स्कोर तो रिक्वायर्ड है ही लेकिन अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ और अपने अपने कॉलेजेस के कुछ मापदंड हैं या उनके कुछ अपने मेजरमेंट्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका अपना अलग अलग होता है यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा देखिए एडमिशन प्रोसेस में यहाँ पर नीट का कोई रोल नहीं है इस के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी किसी पर्टिकुलर कॉलेज का टेस्ट देना होगा लेकिन फिर भी भारत के अंदर देर आर सम स्पेसिफिक टेस्ट कंडक्टेड फॉर दिस कोर्स वो मैं आपके सामने रख रहा हूं उन टेस्ट को फाइट करके आप इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और जिन टेस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं ऑटोमेटिकली वो आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन दिलाएंगे मैं आपको अच्छे कॉलेजेस के बारे में भी बताऊंगा ये टेस्ट हो सकते हैं आई पी यू सी ई टी बी सी ई सी ई आई ई एम जे ई ई वी ई ई एल पी यू एन ई एस टी एल पी यू नेस्ट ए आई एम ई ई एन आई एल डी सी ई टी सी पी नेट दीज आर सर्टेन टेस्ट यू कैन फेस फॉर द पर्टिकुलर कॉलेज और फॉर द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी देखिए सबसे पहली बात ये रहेगी कि आप अच्छे कॉलेज का चुनाव करें अच्छे कॉलेज का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत बड़ा ही कॉलेज हो अच्छे कॉलेज का मतलब होता है जो आपके घर से जिसका डिस्टेंस कम से कम हो जो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जहां आप फीस पे करने में सक्षम हैं तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि वो कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जहां एडमिशन लिया जा सकता है जितने कॉलेजेस में बता रहा हूं इसके अलावा भी और कॉलेजेस हैं आप अपने लोकेशन के हिसाब से ट्राई करें पर ये बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर इनके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ 
तो यू हैव अ लुक ऑन दिस लिस्ट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन चेन्नई क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना एम एस रमैया मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ मद्रास मेडिकल कॉलेज एम एम सी सेठ जी एस मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर तो ये वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने कोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा देखिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर हो सकता है एक लाख रुपए से लेकर पाँच लाख सालाना तक आपसे फीस ली जा सकती है डिपेंड करता है किसी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उनके स्टडी लेवल्स क्या हैं सैलरी की बात अगर करते हैं तो सैलरी दो लाख से लेकर आठ लाख रुपये सालाना तक हो सकती है लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ सैलरी की कोई बार नहीं होती है सैलरी की कोई लिमिट नहीं होती है अगर आपके पास स्किल्स हैं इफ़ यू आर केपेबल इनफ अब बात आती है कि वो कौन कौन सी जगह रहेंगी जहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है या वो टॉप रिक्रूटमेंट एरिया कौन से रहेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको आपको समझना चाहिए क्योंकि बी का कोर्स करने के बाद हम जॉब कहाँ करेंगे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं और वो इस कोर्स को नहीं करते हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं तो क्यों ना इस कोर्स को किया जाए आप ये लिस्ट देखिए ये वो रिक्रूटमेंट एरिया है जहां पर एक बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करने वाले बच्चे को जॉब मिलती है या फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट को जॉब मिलती है जैसे कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर्स हॉस्पिटल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्पोर्ट्स टीम स्पा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जिम्स फिटनेस सेंटर्स स्कूल्स फॉर फिजिकल डिसेबल्ड चिल्ड्रन डिफेंस के अंदर भी सर्टेन एरियाज में आपको जॉब मिल सकती है स्पोर्ट्स क्लब्स एक बहुत बड़ा प्रश्न बच्चों के दिमाग में रहता है कि क्या इससे गवर्नमेंट जॉब लग सकती है या नहीं बिल्कुल आपको गवर्नमेंट जॉब इसके अंदर मिलेगी तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहें बहुत सारी जानकारियां आपके पास आ रही हैं इसके बाद इस कोर्स के स्पेशलाइजेशन भी होते हैं कहने का मतलब कि आप एम कर सकते हैं मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी तो इसके स्पेशलाइज एरिया क्या क्या रहेंगे नोट करिए आप न्यूरोलॉजी के अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हैं पीडियट्रिक्स में आप जा सकते हैं बच्चों के ट्रीटमेंट के अंदर क्लिनिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के अंदर आप जा सकते हैं ये डिफरेंट स्पेशलाइज एरिया हैं जहां पर आप अपने आप को स्पेसिफाइड बना सकते हैं और एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं जॉब प्रोफाइल्स क्या रहेंगे मतलब आपको किस नाम से जाना जाएगा या आपका डेजिग्नेशन क्या होगा ये देखिए फिजियोथेरेपिस्ट लेक्चर रिसर्चर ऑस्टियोपैथ स्पॉर्ट्स फिजियो रिहेबिलिटेटर्स कितने सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं आपके लिए कितने सारे हॉस्पिटल्स रिक्रूट करते हैं तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है अगर आप फिजियोथेरेपी का कोर्स करते हैं तो आपको जॉब अच्छी से अच्छी और निश्चित रूप से मिलेगी अब सबसे आखिरी प्रश्न ये आता है कि क्या डॉक्टर प्रिफिक्स लगाया जा सकता है देखिए आज तक मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आज तक की डेट में जितनी मैंने स्टडी की है जितने मैंने स्टेटमेंट्स देखे हैं इंटरनेट पर न्यूज़ में जो मैंने पढ़े हैं उसमें ये बात क्लियर होती है कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रिफिक्स नहीं लगा सकते हैं ये एक डिस्प्यूटेड विषय है डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट है अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहती है कि डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट का एसोसिएशन है वो इस बात को क्लेम करता है कि हम डॉक्टर प्रिफिक्स लगा सकते हैं और ऐसा करते भी हैं डॉक्टर लगा के ब्रैकेट में पी लिख देते हैं जिससे वो क्लियरली डिफाइन हो जाता है कि हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो फिर क्या करें कि डॉक्टर का प्रिफिक्स भी लग जाए और हम फिजियोथेरेपिस्ट भी बने देखिए प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन आप इसको ऑप्ट करेंगे तो एक हायर एजुकेशन आपके पास आ जाएगी आपके डॉक्टर का प्रिफिक्स भी लगेगा और बिग एरिया विल ओपन फॉर यू फॉर बिग बिग अपॉर्चुनिटीज आप डीपीटी कर लीजिए थोड़ा समय लगेगा आपको डॉक्टोरल करिए आप डॉक्टरेट इन फिजियोथेरेपी करिए डॉक्टरेट करेंगे तो आपको डॉक्टर का प्रिफिक्स तो मिल ही जाएगा और आप फिजियोथेरेपिस्ट भी बने रहेंगे अब रॉड जा सकते हैं आप बिग बिग ऑप्शन आर अवेलेबल देयर बहुत डिमांड है वहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप अपनी डिग्रीज को बहुत हायर लेवल पर ले जाएं जितना व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है 
उसके करियर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया बी के बारे में आई एम श्योर कि आपको बहुत जानकारी मिली होगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे थैंक यू वेरी मच थैंक यू